ওকে সো এই ভিডিওতে আমরা নিউমেরিক মেথডে পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কিভাবে সলভ করা লাগে সেগুলো একটু দেখা ট্রাই করব ঠিক আছে তো প্রথমে আমরা বলে রাখি যে পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন যেগুলো আছে তার মধ্যে আবার দুইটা টাইপ থাকে একটা হলো আমাদের লিনিয়ার পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আর একটা হলো নন লিনিয়ার পিডি তো আমরা যেটা সলভ করা শিখবো সেটা হলো লিনিয়ার পিডি গুলো আছে শুধুমাত্র ঠিক আছে তো আমরা একটু পার্থক্য করার ট্রাই করি যে এই দুই ধরনের পিডি এর মধ্যে কোন পার্থক্যটা থাকে তো আমাদের যে লিনিয়ার পিডি গুলো থাকবে তাদের মধ্যে এই দুইটা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে সেটা হলো আমাদের যতগুলো অর্ডারই থাকুক না কেন হায়ার অর্ডার হতে পারে বাট অর্ডার গুলার পাওয়ার থাকা যাবে না পাওয়ার কিন্তু অলরেডি কি হতে হবে ওয়ান হতে হবে ঠিক আছে যেমন আমরা এখানে উদাহরণ দিতে পারি লেটসে আমাদের কাছে এমন একটা জিনিস থাকতে পারে যে ডি এফ ডি এক্স এমন থাকতে পারে যে ডি স্কোয়ার এফ ডি এক্স স্কোয়ার এমন থাকতে পারে যে ডি স্কোয়ার এফ ডি এক্স ডি ওয়াই মানে ডেল্টা আর কে এগুলো সবগুলো বাট এমন কিন্তু থাকা যাবে না যে ডেল্টা এফ ডেল্টা এক্স সেটার উপর হোল স্কোয়ার দিস শুড নট বি হিয়ার এটার উপর পাওয়ার কত ওয়ান এর থেকে বেশি হয়ে গেছে অর্থাৎ এটাকে আমরা হায়ার ডিগ্রি সেটা যেমন আমাদের এমন কোন টার্ম এখানে থাকতে পারবে না যেখানে ইউ এর সাথে মাল্টিপ্লিকেশন আছে ডেল্টা ইউ ডেল্টা এক্স এটা থাকতে পারবে না আমাদের এরকম কোন টার্ম কিন্তু থাকতে পারবে না যে ডেল্টা স্কোয়ার ইউ ডিভাইডেড বাই ডেল্টা ওয়াই স্কোয়ার এটার সাথে একটা ইউ স্কোয়ার মাল্টিপ্লিকেশন আকার আছে এটাও থাকা যাবে না যেমন এমন যদি কোনো টার্ম হয় যে ইউ সেটার সাথে এক মাল্টিপ্লাই আকার আছে এরকম কোনো টার্ম থাকা যাবে না তো এটা এটা এবং এটা একটাও এক্সিস্ট করতে পারবে না এমন যদি আমাদের কোনো পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হয় তখন সেটাকে আমরা লিনিয়ার পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বলতে পারবো এবং সেগুলোকে আমরা ধীরে ধীরে সলভ করা শিখবো ঠিক আছে তো প্রথমে আমরা এদের প্রকারভেদ যেগুলো আছে সে প্রকারভেদ গুলো একটু জেনে নেই তাহলে আমাদের জন্য একটু সামনে আগানো ইজিয়ার হবে ঠিক আছে লিনিয়ার যে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন গুলো আছে সেগুলোকে চাইলে আমরা একটা জেনারেল ফর্মেটে লিখতে পারি যে জেনারেল ফর্মেটটা হলো এরকম এ মাল্টিপ্লাইড বাই ডেল্টা স্কোয়ার ইউ ডেল্টা এক্স স্কোয়ার প্লাস বি মাল্টিপ্লাইড বাই ডেল্টা স্কোয়ার ইউ ডেল্টা এক্স ডেল্টা ওয়াই প্লাস সি মাল্টিপ্লাইড বাই ডেল্টা স্কোয়ার ইউ ডেল্টা ওয়াই স্কোয়ার এটা ইকুয়াল টু জিরো যেখানে এবিসি এর পরিচয়টা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এবিসি এর পরিচয়টা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আমরা এখানে একটু লিখে রাখি আমাদের এ যে রাশিটা আছে সেটা হবে একটা ফাংশন কার কার এক্স ওয়াই এই দুইটাই আমরা লেটস এ আমরা ভেরিবল আকারে রাখলাম তার সাথে আমার থাকতে পারে ডেল্টা ইউ ডেল্টা এক্স অর্থাৎ ফার্স্ট ডেরিভেটিভ আর থাকতে পারে আমাদের সেকেন্ড ডেরিভেটিভ তো এই সবগুলো জিনিসের ফাংশন কি সে হতে পারে ঠিক সেম ভাবে বি এবং সিও এই জিনিসগুলোর ফাংশন হতে পারে তো আমরা এটাকে একটু লিখে রাখি আচ্ছা ফাংশন হওয়ার সত্ত্বেও যেহেতু ফাংশন গুলার চেহারা একই রকম হবে এমন কোনো কথা নেই তাই আমরা তাদেরকে ডিফারেন্ট ফাংশন রোটেশনের মাধ্যমে প্রকাশ করছি এটা তারা বোঝাবে তারা সবাই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফাংশন আচ্ছা এমন কিছু একটা আছে আর ওদিকে আমাদের যে ইউটা আছে সেই ইউটা শুধুমাত্র আমাদের যে দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আছে তাদের ফাংশন হবে অর্থাৎ ইউকে যদি আমি প্রকাশ করতে চাই লেটে ফাই এর মাধ্যমে সেটা আমাদের শুধুমাত্র এক্স এবং ওয়াই এর ফাংশন হবে আর কারো ফাংশন সে হতে পারবে না আমরা দুইটা ডাইমেনশন বরাবর নিচ্ছি কারণ দুইটা ডাইমেনশনে আমাদের জন্য একটু চিন্তা করা ইজিয়ার হবে আমরা তো ইনিশিয়ালি শিখছি তাই আমরা থার্ড ডাইমেনশন পর্যন্ত যাওয়ার দরকার নেই আমরা সেকেন্ড ডাইমেনশন পর্যন্তই এখানে স্টপ থাকবো ঠিক আছে তো এরকম হতে পারে আমাদের জেনারেল ফর্মেট একটা পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এখন এই যে পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা আছে যেটা লিনিয়ার লিনিয়ার এসেন্সে যে এ বি সি যেগুলোই মাল্টিপ্লাই হবে সেগুলোর ভিতর কোথাও কিন্তু আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা নেই সো এগুলা লিনিয়ার হবে সেগুলার এ বি সি এর মধ্যে কি সম্পর্ক সেই সম্পর্কের উপর বেস করে আমরা এটাকে তিনটা টাইপে ভাগ করব ঠিক আছে যেমন আমরা করতাম আমাদের কনিক্স এর ইকুয়েশন গুলাতে তারপরে বৃত্তের ইকুয়েশনে এরকম ভাবে আমরা কি করবো এটাকে তিনটা টাইপে ভাগ করব প্রথম টাইপটা হবে আমাদের এরকম যে যদি 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 কখন আমরা দেখি যে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি 
এই টার্মটা লেস দ্যান জিরো হচ্ছে বা সহজে আমরা বলতে পারি যে এই জিনিসটা কি হবে এই জিনিসটা নেগেটিভ হবে নেগেটিভ যদি হয় আমরা বলবো যে আমাদের যে পিডিটা আসবে সেই পিডির যে সলিউশন সেই সলিউশনটা হবে একটা এলিপ্টিক সলিউশন ঠিক আছে তো এলিপ্টিক বলতে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে সেটা আমাদের আপাতত জানার তেমন একটা দরকার নেই আমরা ফোকাস করবো এই জিনিসটাকে সলভ করার দিকে ঠিক আছে এটার দিকে আমাদের তেমন একটা ফোকাস করার দরকার নেই যে এলিপ্টিক মানে কি বোঝালো সেটা আমরা পরবর্তীতে হয়তো অন্য কোনো করতে জানতে পারবো বাট আপাতত আমাদের তেমন একটা দরকার নেই এটা খুব কমন একটা এক্সাম্পল হলো আমাদের ল্যাপলাস ইকুয়েশন সেখানে যখন তারপরে এই জিনিসগুলো যখন দেখবো তখন দেখবো যে স্ট্রিম ফাংশন স্ট্রিম লাইন এই সবগুলো ফাংশনই আমাদের ল্যাপলাস ইকুয়েশন স্যাটিসফাই করবে তো এরকম আরো অনেক ধরনের ফিজিক্যাল ফেনামেন থাকে যেগুলোকে আসলে আমরা ল্যাপলাস ইকুয়েশনের মতো ফেলে দিতে পারি তো সেই ধরনের ইকুয়েশন গুলা কিভাবে সলভ করা লাগে সেগুলো আমরা একটু দেখা ট্রাই করব এটা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা একটু বলে রাখতে চাই প্রথম কথা হলো যেই সব ফাংশন গুলা দেখা যায় টাইমের উপর ভ্যারি করে না মানে একটা নির্দিষ্ট টাইমে আমি যা দেখবো পরের টাইমে আমি তাই দেখবো শুধুমাত্র বিভিন্ন জায়গায় আমি বিভিন্ন রকম দেখতে পাবো ঠিক আছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম দেখতে পাবো বাট প্রথম জানুয়ারি মাসে আমি যা দেখলাম ফেব্রুয়ারি মাসে আমি তাই দেখবো অর্থাৎ টাইমের সাথে চেঞ্জ হয় না বাট স্পেসের সাথে চেঞ্জ হয় এই ধরনের যেই সিস্টেমগুলো আছে সেই সিস্টেমগুলোকে প্রকাশ করার জন্য আমরা ল্যাপলাস ইকুয়েশন ব্যবহার করতে পারি এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের সলিউশনগুলা এলিপ্টিক হয়ে থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে যে দিস ইকুয়েশন ডাজ নট ভ্যারি উইথ টাইম বা একটা কাজ করি এই জিনিসগুলোকে আমরা পরেই লিখি এখানে আসলে লিখলে জায়গা একটু কমবে একটা কাজ করা যাক একটু ছোট করে ওকে আমি এখানে একসাথে একটু লিখেই রাখি उंटार कर प्रकाश कर टेम्परेचारम তো আমরা যদি সময়কে পাস করতে দিই পাস করতে দিলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের টেম্পারেচার শুরু হবে লেটসে আমাদের এখানে পুরোটা কি ছিল একশো ছিল আর এখানে পুরোটা ছিল জিরো তাহলে মাঝখানের এই পয়েন্টটাতে অবশ্যই একশো থাকবে না এটা সামোয়াট পঁচাত্তর ওর সামথিং কিছু একটা হবে এখানে যে পয়েন্ট আছে সেটা অবশ্যই একশো হবে না সেটা সামোয়াট হয়তো আশি বা এরকম কিছু একটা হবে সো এরকম বিভিন্ন পয়েন্টে আমরা কি পাবো বিভিন্ন ধরনের ভ্যালু কিন্তু পাবো এবং এটা কমতে 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 একটা সময় এসে দেখা যাবে ইকুয়েশনটা চেঞ্জ হচ্ছে না প্রতিটা পয়েন্টে দেখা যায় একদম একটা ফিক্সড ভ্যালু জেনারেট করবে এবং সেই ফিক্সড ভ্যালুটাই সবসময় কি থাকবে ওখানে অবস্থান করবে তো তখন ওই সিস্টেমটার বিভিন্ন পয়েন্টে টেম্পারেচার কত তা যদি আমরা বের করতে চাই তখন আমরা এই ধরনের ইলেকট্রিক সলিউশন ব্যবহার করতে পারি বা ইলেকট্রিক ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে এটা একটা একটা উদাহরণ আরেকটা উদাহরণ হতে পারে কি নেটসে আমাদের একটা কন্ডাক্টর আছে একটা কি আছে কন্ডাক্টর আছে সেই কন্ডাক্টর কি করে সবসময় কন্ডাক্টরের চারপাশে আমাদের কি থাকতে পারে এটা যদি একটা কন্ডাক্টর হয় কন্ডাক্টরের মধ্যে কি থাকতে পারে আমাদের এরকম চার্জ থাকতে পারে রাইট এরকম চার্জ থাকতে পারে 
এরকম চার্জ যদি থাকে সে চারপাশে কি তৈরি করবে ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি করবে এভাবে ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি করবে তো এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের প্রতিটা পয়েন্টে আমাদের ভ্যালুগুলা শুরুর দিকে অনেক অ্যাপ্রাপলি চেঞ্জ হবে কিন্তু একসময় এসে কি হবে একটা স্টেডি স্টেট এসে পৌঁছাবে তো সেই স্টেডি স্টেট গুলাকে যদি আমরা কানেক্ট করে দিই এভাবে কানেক্ট করে দিলে দেখা যাবে আমাদের এলিফের মতন শেপের কিছু কি আসবে সলিউশন আসবে আসলে যে বললাম যে আমরা এখানে জানার ট্রাই করবো না যে কি রকম হবে সলিউশন গুলা এখানে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে কেন সলিউশন গুলাকে আমরা এভাবে বলি এখানে যদি আমরা সলিউশন গুলাকে দেখতাম আমরা দেখতে পেতাম যে এই রকম টাইপের সলিউশন আসতো মাঝখানে কাইন্ড অফ একটা স্ট্রেট লাইন তারপরে আমাদের এই রকম করে উপর করে যেত ধীরে ধীরে এই জিনিসটা একটা এলিপস এর ইকুয়েশনের মতন ফর্ম করা শুরু করতো আমাদের টেম্পারেচারের ভ্যালুগুলা এগুলোকে আমরা কন্ট্রোল লাইন বলি যখন আমাদের দুইটা স্পেশাল ডিমেনশনে এরকম করে ভ্যালুগুলাকে প্লট করা হয় তখন সেগুলোকে কন্ট্রোল লাইন বলা হয় তো এইরকম কিছু জিনিস আমরা এখানে কি দেখতে পাবো এগুলোকে আমরা উদাহরণ হিসেবে মনে রাখতে পারি পরে এগুলো আমরা অত ডিটেলে যাবো না তেমন একটা জাস্ট একটু বলে দিবো তাহলে হয়ে যাবে ঠিক আছে যদি আমরা কখনো দেখি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি এই যে টার্মটা এই টার্মটা জিরো হয়ে যাচ্ছে এই টার্মটা কি হয়ে যাচ্ছে জিরো হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা বলবো যে আমাদের সলিউশনটা হবে একটা প্যারাবলিক সলিউশন ঠিক আছে এটা কি হবে প্যারাবলিক সলিউশন ওকে প্যারাবলক সলিউশন কে আমরা আসলে আলাদা কোনো নাম দিয়ে প্রকাশ করি না এটা একটা জেনারেল ফর্মেট বা একটা এক্সাম্পল আমরা এখানে লিখে রাখতে পারি এখানে দেখা যাবে একটা টেম্পোরাল ডিমেনশন থাকবে অর্থাৎ টাইম এর সাথেও জিনিসটা চেঞ্জ হবে ফার্স্ট ডেরিভেটিভে টাইম এর সাথেও জিনিসটা চেঞ্জ হবে ফার্স্ট ডেরিভেটিভে এখানে সমাজ যে কোনো একটা কনস্টেন্ট থাকবে যে কনস্টেন্টটা টি এবং এগুলোর উপর ভ্যারি করবে না এগুলোর থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা কনস্টেন্ট হবে আর আমাদের এখানে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ থাকবে উইথ রেসপেক্ট টু ওয়ান স্পেশাল ডিমেনশন মানে একটা স্পেশাল ডিমেনশন বরাবর এটা চেঞ্জ হবে বাট অন্য স্পেশাল ডিমেনশন বরাবর এই জিনিসটা চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে যেমন এই যে প্লেটটা সেই প্লেটটাকে যদি আমরা ছোট করে ফেলতাম একটা পাতলা প্যাট এরকম একটা জিনিসে কনভার্ট করতাম তাহলে কিন্তু এটা এই যে অ্যাক্সেসটা আছে না এই অ্যাক্সেস বরাবর ওপরের দিকে অ্যাক্সেস বরাবর সেই অ্যাক্সেস বরাবর কিন্তু তেমন একটা ভ্যারি হওয়ার চান্স পেত না রাইট কিন্তু যেদিক বরাবর ভ্যারি করতো সেটা হলো এই দিক বরাবর ভ্যারি করত এই কেসটারই আমরা যদি ইনিশিয়াল কন্ডিশনটা নেই মানে যখন মাত্র আমরা স্টার্ট করলাম তখন দেখা যাবে এখান থেকে এখানে হিটের একটা ফ্লো দেখা যাবে আমি এখন দেখলাম যে এক ধরনের হিট এখানে আছে কিছুক্ষণ পরে দেখবো অন্য ধরনের হিট এখানে থাকবে অর্থাৎ এটা টাইমের রেসপেক্টও ভ্যারি করছে এবং একটা স্পেশাল ডিমেনশন বরাবর ভ্যারি করছে তো এই ধরনের কোনো সিস্টেম যদি থাকে যেটা সিস্টেমের ইনিশিয়াল অবস্থাটাকে প্রকাশ করতে সাহায্য করে সেখানে আমরা যেই পিডিটা পাই সেই পিডির সলিউশনটা হয় একটা প্যারাবলিক সলিউশন তো আমরা জাস্ট দুইটা পয়েন্ট এটা থেকে জেনে রাখবো আমাদের এক্সট্রা তেমন কিছু জানা লাগবে না একটা হলো এটা টাইম এবং স্পেস দুইটা রেসপেক্টে ভ্যারি করবে কখনো দেখি পজিটিভ হয়ে গেছে এটা যদি কখনো দেখে পজিটিভ হয়ে গেছে তখন আমার সলিউশনটা আসবে হাইপারবলিক তখন আমার সলিউশনটা আসবে হাইপারবলিক এটারও আমরা জাস্ট একটা উদাহরণ জেনে রাখবো বাট এটা নিয়ে কিন্তু আমরা অনেক কাজ করেছি ইভেন ইন্টারও কাজ করছি ইন্টারে যখন আমরা ওয়েভের ইকুয়েশন দেখলাম ওয়েভের ইকুয়েশনে কিন্তু এমন একটা জিনিস ছিল ঠিক আছে ওয়েভের ইকুয়েশনটা কিন্তু অনেকটা এরকম ছিল যেমন আমি দেখাতেই পারি লেটে আমাদের ওয়েভের যে ইকুয়েশন সেটাকে একটু লেখা ট্রাই করি ওয়াই কোস্ট কি হয় এ সাইন এ সাইন কে এক্স প্লাস ওমেগা টি প্লাস কে এক্স রাইট এরকম আছে এটাকে আমরা চাইলে টাইমের রেসপেক্টে ডেরবেটিক করতে পারি দুইবার এবং এক্স এর রেসপেক্টে ডেরবেটিক করতে পারি দুইবার দুইবার যদি আমরা ডেরিভেটিভ করি করার পর আমরা দেখবো যে এইরকম একটা সম্পর্ক আমাদের এখানে চলে আসবে অর্থাৎ সিস্টেম যেগুলো ওয়েভ নেচার আছে যেগুলোর মধ্যে ভাইব্রেশন আছে যেগুলোর মধ্যে ফ্রিকুয়েন্সি আছে যাদের মধ্যে আমাদের হারমোনিক নেচার আছে সেই ধরনের সিস্টেম গুলোকে ব্যবহার প্রকাশ করার জন্য এরকম হাইপারবলিক ইকুয়েশন আমাদের ব্যবহার করা হয়ে থাকে আমরা ইন্টারে যেটা করেছিলাম সেটা ছিল এটার একটা স্পেসিফিক একটু সিম্প্লিফাইড ফর্মেট বাট যে কোনো ধরনের ওয়েব ইকুয়েশনকে আসলে এরকম করে প্রকাশ করা যায় ইনফ্যাক্ট আমাদের এই ইকুয়েশনটা যদি ফলো করতে পারে কোনো ফাংশন সেই ফাংশনটাকে আমরা একটা ওয়েব ফাংশন বলতে পারবো তো সেরকম যে সিস্টেমগুলো আছে সেগুলোকে সলভ করা একটু টাফ 
তাই আমরা যেটা করব আমরা এই কোর্সের মধ্যে এই জিনিসটা কিন্তু দেখা ট্রাই করব না আমরা উপরে যে দুইটা আছে সেই দুইটাকে একটু সলভ করা ট্রাই করব বাট এটার সম্পর্কে কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আমরা জেনে রাখব সেটা হলো এটার মধ্যে কি আছে দেখাই যাচ্ছে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ অফ বোথ টাইম এন্ড স্পেস এবং দুই নাম্বার যেটা আমরা মনে রাখব তাহলে এটার উদাহরণ গুলা সো উদাহরণে আমি জাস্ট সিম্পলি লিখে রাখছি যে ভাইব্রেশন তারপরে ওয়েভস অসিলেশনস এই জিনিসগুলোকে প্রকাশ করার জন্য আমরা এরকম হাইপারবলিক ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে তো প্রুফ আমরা যেটা দিয়ে করব সেটা হলো এলিপ্টিক সলিউশন গুলা কারণ এলিপ্টিক গুলো আসলে ইজিয়ার তো একটু সেই কারণে এগুলা দিয়ে আমরা স্টার্ট করাটা ইজিয়ার হয় তো এলিপ্টিক সলিউশনের জন্য আমরা দুইটা মেথড দেখবো একটা হবে আমাদের ওই ডিরিক্লেট বাউন্ডারি কন্ডিশনস আর আরেকটা হবে আমাদের নিউম্যান বাউন্ডারি কন্ডিশন মানে একটু আগে আমরা অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন যা শিখেছি এক্স্যাক্টলি তার মতো নেই প্যারাবলিকটা যখন আমরা করতে যাবো তখন আমরা আবার তিনটা মেথড দেখবো একটা হবে এক্সপ্লেসিট ইমপ্লেসিট আর লাস্ট যেটা সেটা হলো ফ্র্যাঙ্ক নিকলসন মেথড তো এইরকম তিনটা মেথড আমাদের কি করতে হবে প্যারাবলিক ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে দেখতে হবে হাই প্যারাবলিক গুলো আমরা দেখবো না এগুলো আমাদের লেভেলের তুলনায় একটা বেশি আর কি হাই লেভেলের ওগুলো আমরা তেমন একটা দেখা ট্রাই করবো না নিজেও দেখি নাই কখনো যখন দরকার হবে দেখবো আর কি ঠিক আছে তো যাই হোক ধীরে ধীরে আমরা পরবর্তী ভিডিও গুলোতে ওই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে দেখা ট্রাই করবো এই ভিডিওটা আমরা এতটুকুই রাখছি একটা ইন্ট্রোডাকশন হিসেবে আশা করি মোটামুটি একটা আইডিয়া হয়েছে আর এই জিনিসগুলোকে একটু মনে রাখার ট্রাই করব কারণ থিওরিটিক্যাল কোয়েশন আসার ভালোই চান্স আছে তো একটু দেখে রাখবো এই জিনিসগুলো ঠিক আছে তো নেক্সট ভিডিওতে আমরা প্রথম যে টার্মটা দ্যাট ইস ইলিপ্টিকের বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম সেগুলোকে একটু স্টার্ট করবো